im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere Vermehren und wie es weitergeht. Ja, heute habe ich hier unseren Ficus Ginseng, unseren Bonsai. Den haben wir nun auch schon einige Zeit. Vor kurzem hatten wir das Ganze abgehangen hier, damit die Äste sich nach unten richten. Und das hat wunderbar funktioniert. Die können wir jetzt abnehmen, die Gewichte. Und dementsprechend sieht der ein bisschen schicker aus. So, aber warum ich ihn zeige, ist ähm, eins. Ähm, ich wurde gefragt, warum bekommt mein Ficus Ginseng gelbe Blätter? In der Regel ist es eine Schockreaktion von der Pflanze. Das kann verschiedene Ursachen haben. Bei uns ist es jetzt auch passiert. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr so viele gelbe Blätter hier dran. Ich glaube, hier vorne war noch eins. Moment, kriege ich das noch? Hier. Ja, also auch wir haben tatsächlich jetzt gelbe Blätter gehabt. Jede Menge. Allerdings im inneren Bereich der Krone, also nicht außerhalb, sondern innerhalb. Und das sind dann die alten Blätter, die als erstes abgeworfen werden von der Pflanze, wenn sie schockreagiert in dem Sinne. Bei uns ist passiert durch die Umstellung, denn wir haben jetzt im Herbst hier die Heizung laufen und im Sommer natürlich nicht. Im Klartext, diese Pflanze steht an einem Fenster, wo direkt nebenan eine Heizung die Wärme hochpustet im Prinzip, also äh, ja, transportiert, warm Luftsteiger oben, ist Bescheid so. Und die geht natürlich auch hier an den Baum entlang und dementsprechend verbraucht die Pflanze wesentlich mehr Wasser. Wir haben nur, äh, wie soll man sagen, ja, eine Gegebenheit, dass wir uns mit den Pflanzen arrangieren, also wir bekommen regelmäßig Wasser in einem Turnus, den man halt so verinnerlicht hat und dann, wie gesagt, kommt plötzlich diese Umstellung und dann kommt der kleine Denkfehler hier oben, beziehungsweise äh, der Gedanke eben nicht, dass wir dementsprechend jetzt auch ganz anders gießen müssen. Das heißt nämlich etwas mehr, weil die Pflanze wesentlich mehr Wasser verbraucht. Ja, ist bei uns dann auch so passiert. Wie gesagt, sie hat einige Blätter abgeschmissen, ich habe da natürlich reagiert und sie dann dementsprechend jetzt auch etwas mehr gewässert. Das ist jetzt der Fall bei uns gewesen. Es kann aber auch sein, dass wenn man solche Pflanzen düngt und dann lange Zeit nicht gießt, es einfach vergisst, das kann auch passieren, ja, glaubst du nicht, es kann passieren. Dann passiert folgendes, die Salzkonzentration steigt im Substrat an, da das Wasser verdampft, weg ist oder beziehungsweise die Pflanze verbraucht hat und jetzt passiert folgendes, das Salz entzieht den Wurzeln Wasser. Ja und dementsprechend kann die Pflanze dann auch kein Wasser mehr aufnehmen, weiß Bescheid, weil ne, wenn, sie, wenn ihr Wasser entzogen wird, kann sie natürlich selber kein Wasser aufnehmen und dann kann es auch passieren, dass sie gelbe, gelbe Blätter bekommt und gut, 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 wenn man das sieht, dann kann man ja auch reagieren. Ähm, es gibt noch eine Sache, die, wo, da, wo die so gelbe Blätter auftreten können und das ist natürlich Überwässern. Also wenn das Substrat ständig pitsche, patsche, nass ist, denn dann können die Wurzeln auch nicht mehr ordentlich wachsen und keine Nährstoffe und Wasser aufnehmen, auch selbst wenn ausreichend Wasser vorhanden ist. Faktor, dann bekommt sie auch gelbe Blätter und schmeißt sie dann ab. Das sind so diese drei Sachen, die man so ein bisschen berücksichtigen muss und natürlich auch nicht zu viel düngen. Denn diese Ficus Ginseng, die brauchen eigentlich nicht sehr viel Dünger. Also ich gieße ganz verhalten nur bei dieser Pflanze hier. Und ich sie, bin jetzt auch dazu übergegangen, sie tatsächlich auch überwiegend übers Blatt zu versorgen. Äh, jetzt tatsächlich auch mit dem Archivspray. Ich habe es jetzt schon, ich glaube, fünf, sechs Mal gemacht und bisher ist ja nichts passiert, sondern sie hat tatsächlich immer noch ein kräftiges Grün. Dementsprechend, wie gesagt, wird bei der Wassergabe kein Dünger mehr mit zugegeben oder gegebenenfalls nur eine ganz geringe Konzentration. Ja, das jetzt mal ganz kurz dazu, warum gelbe Blätter, weiß Bescheid. Es gibt viele Möglichkeiten und das waren jetzt ja im Prinzip drei. Es gibt natürlich noch eine theoretische Möglichkeit, die aber in der Regel nicht gegeben ist, und zwar, wenn die Pflanze einen Kälteschock bekommt. Nicht wahr? Also wenn man jetzt die Pflanze Ganze bei 20 Grad oder 18 Grad Zimmertemperatur stehen hat und dann die Temperaturen einfach mal ja, unter 5 Grad sacken oder um die 5 Grad, dann passiert das natürlich auch. Aber ich denke mal, das ist wohl in der Regel nicht der Fall. Es kann dann aber, wie gesagt, halt passieren. So, das kurz zu dem Ficus Ginseng. Wir werden ihn bald umtopfen, denn er steht schon einige Zeit hier im Topf drin und man sollte gegebener zu gegebener Zeit, also ja, alle zwei Jahre etwa, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, je nachdem, die das Erdreich einfach wechseln, weil das Ganze ausgelutscht ist und hier auch viele Inhaltsstoffe vielleicht drin sind, die die Pflanze gar nicht mehr gebrauchen kann. Und von daher sollte man da also auch schon mal umtopfen und das werden wir jetzt in Kürze gemeinsam machen und uns ja, in dem Sinne auch die Wurzeln ansehen, wie die gewachsen sind oder wie, jetzt, wie es dem Wurzelreich in dem Sinne auch geht. So, das ganz kurz zu dem Ficus Ginseng und dann kommen wir jetzt zum Johannesbrotbaum. Ähm, der steht nun auch schon sehr lange hier drin. Das sind zwei Sämlinge, ähm, ja, das sind also eigentlich schon kleine Bäumchen. Ähm, die stehen hier drin, seitdem sie eingesät wurden damals und wie gesagt, äh, auch hier ist das Erdreich mittlerweile schon einigermaßen alt in dem Sinne und das werden wir heute nicht zwingend wechseln, aber auf jeden Fall die Pflanze umtopfen. Was wir genau machen, das werden wir sehen, wenn wir die Pflanze jetzt gleich hier aus dem Topf herausnehmen. Denn erst dann können wir das entscheiden, wie wir vorgehen. Wir wissen ja auch nicht, wie der Wurzelbereich aussieht. Also schauen wir jetzt gemeinsam mal in das Töpfchen hier hinein. Beziehungsweise wir holen das Pflänzchen aus dem Töpfchen, Töpfchen heraus. So, weiter. Was ich jetzt vergessen habe hier bei unserem 
kleinen Bonsai. Einmal am Tag wird auch der mit destilliertem oder aus Moosewasser, bei uns jetzt in dem Fall, kräftig eingesprüht. Und dementsprechend bekommt er also auch Feuchtigkeit direkt übers Blattwerk. Was dann auch wichtig ist, je nachdem halt, was für ein Substrat man auch verwendet, damit die Pflanze halt auch Feuchtigkeit übers Blatt halt direkt aufnehmen kann. So, das ganz kurz dazu. Im Übrigen kann man das Ganze dann jetzt auch mal tauchen, komplett in Osmosewasser, destillierte Wasser, um gegebenenfalls zu viele Salz, wenn man sich nicht ganz sicher ist, herauszuholen. Auch das ist durchaus möglich. So, dann kommen wir jetzt zum Johannesbrotbaum. Und auch hier ist es äh, ähnlich passiert. Auch der steht an der Heizung, beziehungsweise auf dem am Fenster, direkt neben dem hier. Und auch hier sieht man, dass also das eine Blatt hier ja, vertrocknet ist teilweise. Also auch hier hat er die Pflanze zu wenig Wasser bekommen, weil mir der Topf einmal ausgetrocknet ist. Halt auch, ne, nicht klar, weiß Bescheid, seitdem das Ganze dann halt hier jetzt mit der Heizung läuft. So sieht der Ballen aus. Man sieht relativ viele dunkle Wurzeln. Das ist aber so wie es aussieht normal. Ja, doch, das ist normal. Also die Wurzeln sind tatsächlich dunkel und die Blattspitzen, die sind dann dementsprechend weiß, wenn man das jetzt hier sehen kann, erkennen kann, denke ich mal. Ähm, äh, Wurzelschnitt machen oder nicht machen, also ich würde sagen fast ja. Ähm, ja das Substrat ist wirklich schon sehr alt. <lacht> Machen wir oder machen wir nicht? Ich meine, ich habe es auch schon gesehen, dass das so riskant sein kann bei Pflanzen, ähm, wo man nicht genau weiß, ob sie es vertragen. Beim Johannesbrotbaum weiß ich es jetzt nicht. In der Regel würde ich es so machen, nicht wahr? Äh, aus Erfahrungswerten. Allerdings, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, wie empfindlich die Johannesbrotbäumchen sind. Würde ich sagen, wir lassen das und pflanzen das komplett so ein, wie es jetzt ist. Wie vorhin gesagt, Wurzelschnitt mache ich nicht, weil ich mir nicht sicher bin. Ansonsten würde ich es machen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Was ich aber jetzt gemacht habe, ich habe die Wurzeln so ein bisschen ja, lang gezogen, aufgeraut hier das Ganze, damit man die Wurzeln so ein bisschen auseinanderziehen kann. Dementsprechend kommt das Ganze dann etwas tiefer in den Topf auch rein. Dazu halten wir die Pflanze jetzt vorsichtig hier rein, setzen die also nicht auf den Boden unten auf, sondern halten jetzt die Pflanze in entsprechender Höhe fest. Ich hoffe, dass die Erde jetzt ausreicht. Ähm, wenn nicht, muss ich gleich nochmal welche machen. Ja, schlechte Vorbereitung. So, Pflanze schön festhalten, nach oben ziehen, damit die Wurzeln unten dementsprechend halt auch Raum finden und nicht auf die Erde aufgesetzt werden, sondern halt tatsächlich dann im Substrat schon drin sind. Ja, ich glaube es reicht. Ich glaube es reicht. Ja, doch, es reicht. Glück gehabt. So. Und dann Möglichkeit nicht tiefer einpflanzen als vorher, weil beim Johannesbrotbaum bin ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der das verkraftet. Von daher machen wir das hier erstmal nicht. Ihr seht schon, es ist ein bisschen Fummelei, denn das Ganze sackt immer weiter nach unten. Ähm, reicht ja doch nicht, im Endeffekt. Doch, ich glaube, es reicht ja doch. So, vorsichtig andrücken jetzt das Ganze und vorsichtig, nicht vorsichtig, sondern nur etwas angießen. Also hier in dem Fall jetzt zumindest, weil wir hier wieder feuchte Erde verwenden. Von daher braucht man also hier nicht ganz so viel gießen. So, damit ist der Kandidat auch weiter vorbereitet und dann können wir jetzt demnächst auch hier das Wurzelwachstum beim Johannesbrotbaum tatsächlich verfolgen. Und ich bin mal gespannt, ähm, ja, das Wachstum, wie das jetzt sein wird. Wir wissen ja, es ist schon sehr lange hier drin und ist sehr langsam gewachsen. Also, nun ja, vielleicht geht es dann ja jetzt ein bisschen flotter in dem Stadium, Stadion, dem Stadium, in dem er jetzt ist. Denn irgendwann muss das Bäumchen mal, oder die beiden Bäumchen noch etwas größer werden. Aber nun ja, also bisher sind sie recht langsam gewachsen, aber es ist auf jeden Fall keine Zicke. Also wunderbar geeignet als Zimmerpflanze. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Ich räume erst mal kurz auf. Die Pinie. Ja, auch die ist wunderbar geeignet als Zimmerpflanze. Die steht also ganzjährig bei uns hier im Haus. Wir haben auch welche draußen stehen. Ähm, aber die vertragen nicht ganz so viel Frost bis minus ja, knapp bei 10 Grad. Aber dann ist es wahrscheinlich auch schon Feierabend. Aber nun ja, letztes Jahr haben sie es draußen überlebt und stehen dieses Jahr auch wieder draußen, um zu gucken, wie das funktioniert. Ja, die Pinien. Von der, dieser Pflanze hier, die wir damals ausgesät haben gemeinsam, gibt es immer noch Samen, also Geschwister im Prinzip. Und die werde ich heute zur Verlosung freigeben. Das sind 10 Samen. Die haben wir jetzt vor kurzem nochmal ausgesehen. Ich habe dann getestet, ob die noch keimfähig sind. Sie sind noch keimfähig, sind zwar nicht alle Samen aufgegangen, aber doch einige. Und von daher denke ich mal, zehn Samen sind da vollkommen ausreichend, damit man sich wenigstens eine Pflanze heranziehen kann. Und wie viel genau davon keimen werden, weiß ich nicht. Aber nun ja, ich denke mal, es werden doch einige sein, die davon keimen. So, teilnehmen kann jeder, der einen YouTube-Kanal hat. Wenn ihr selber keinen YouTube-Kanal habt, kann das auch ein Freund von euch machen oder Bekannte oder sonst irgendwer. Es ist aber dann nur so, wenn dann diese Person gezogen wird, ausgelost wird, dann in drei, vier Tagen etwa, dann kann auch nur diese Person mit dem Kanal das bestätigen, dass gewonnen 
er gewonnen hat oder sie gewonnen hat in dem Sinne. Also man kann mich da nicht über irgendeinen anderen Kanal oder über irgendeine E-Mail anschreiben oder gleich, das funktioniert nicht. Sondern man kann sich also nur identifizieren, dann direkt mit diesem Kanal, der dann auch ausgelost wurde. Das ist ganz wichtig zu erwähnen und auch nochmal wichtig zu erwähnen, eure Adresse müsst ihr mir dann bekannt geben, wenn ihr gewonnen habt. Also fragt vorher eure Eltern, ob ihr das dürft, denn ansonsten könnte es sein, dass das nicht funktioniert. Das einmal ganz kurz dazu gesagt. Aber beim letzten Mal hat es wunderbar funktioniert mit der Verlosung. Von daher werden wir heute die zweite Verlosung machen in dem Sinne. Und ich bin mal gespannt, ob das genauso gut und brav abläuft wie bei der letzten Verlosung. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass es so zahlreiche Teilnahme war, auf, der, auf gut Deutsch gesagt. Also es war wirklich doch sehr, sehr viele Menschen, die da teilgenommen haben. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele. Es waren über 150 oder 180 oder so, die dann tatsächlich dort teilgenommen haben. So, meine Lieben, das reicht auch für heute. Ich denke mal, das war soweit verständlich mit der Verlosung. Wie gesagt, in drei, vier Tagen lose ich das aus. Und ich schreibe das auch in diesem Video hier unten in der Beschreibung rein, wenn die Verlosung stattgefunden hat. Dann, also die Auslosung im Prinzip, damit nicht dann ein halbes Jahr später jemand reinschreibt, haha, ich nehme teil, hallo. <lacht> Geht nicht, kannst du nicht machen dann mehr. So, damit das dann auch soweit geregelt ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder oder in einem der älteren Filme. Und in dem Sinne, heute noch Fröbisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ich glaube, von der Pini haben wir sogar schon zusammenhängenden Film gemacht, vom Samen bis zur Pflanze. Ich glaube, ja, doch mit Sicherheit. So, ich werde es jetzt im Abspann mit reinpacken, äh, damit ihr das gegebenenfalls, wenn ihr Interesse habt, sehen könnt. So, wenn es gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben. So, bis denn. Ciao, ciao. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn doch, dann schreibe ich es unten in die Beschreibung rein. Ciao, ciao. Ich bin es dann doch noch mal ganz kurz. So sehen jetzt die Pinien aus. Ich habe es jetzt mal in Nahaufnahme gezeigt, damit man das besser sehen kann. So doch richtig hübsch, die kleinen Pflänzchen. Und so sehen die Samen aus. Die habe ich damals schon gereinigt. Dann ist das besser im Handling, denn eigentlich sind die schwarz und hat man ständig dreckige Finger. Von da habe ich das gemacht. Ja, und so sieht nochmal der Pinienzapfen aus, wo halt die Samen dann tatsächlich drin sind in diesem Zapfen. Und nochmal ganz kurz gesagt, äh, zur Teilnahme, ihr braucht nur reinschreiben, ich möchte teilnehmen. Das ist also vollkommen ausreichend, ihr müsst keinen langen Text schreiben oder dergleichen, einfach nur ich möchte teilnehmen. Und das war's dann. So, bis denn.